Szanowni Państwo, nazywam się Radek Pastusiak i dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań związanych z uzdrawianiem osób psychicznie chorych. Czym według kosmoenergetyki jest choroba psychiczna i jakie są jej przyczyny? Pod, z naszych doświadczeń wynika, że podstawową przyczyną chorób psychicznych są ingerencje z zewnątrz. Są to ingerencje czarnych energii, są to ingerencje istot, bytów, ingerencje nekrotyczne, które następują na poziomie szóstej i siódmej czakry, często też piątej. Po tygodniach, miesiącach, latach zajęcia tych czakr i destabilizacji ich pracy następuje, następują no, objawy, objawy właśnie depresyjne, są dysfunkcje w zachowania, w zachowaniu człowiek nie jest w stanie przystosować się do normalnego trybu życia w społeczeństwie i w tym momencie no, jego zachowanie podlega pod definicję takiej czy innej choroby psychicznej. Na czym właściwie polega uzdrawianie kosmoenergetyką z choroby psychicznej? My kosmoenergetycy w początkowej fazie odcinamy różnego typu ciemne energie, które są wokół pacjenta, wyganiamy byty, istoty, które są w biopolu pacjenta. To, to samo wyganiamy również istoty, które znajdują się w miejscu zamieszkania pacjenta i staramy się z, uruchomić pracę czakr, gdy czakry już pracują w sposób właściwy. No, prowadzimy pacjenta przez ileś tam miesięcy, bądź czasami nawet kilka lat po to, aby no, w tym przypadku na nowo przywrócić go do społeczeństwa. Jakie działania podejmują kosmoenergoterapeuci w procesie uzdrawiania? Co robimy? Przede wszystkim podajemy energię. Energie powodują oczyszczenie, odcięcie od podłączeń nekrotycznych, wampirycznych. Następnie podajemy energię celem uruchomienia czakr, doładowania biopola, a także w końcowej fazie podajemy energię, która ma, które mają za zadanie usprawnić pracę mózgu, zmienić jego metabolizm i dodatkowo spowodować to, że no, po prostu choremu inaczej się myśli, inaczej się myśli. W, przy, oprócz tego pracujemy również równolegle z opiekunem, opiekunem osoby psychicznie chorej, jeżeli takowy jest, ze względu na to, że musimy uzdrawiać opiekuna oraz psychicznie chorego. Wówczas te efekty są po prostu najszybsze, a, a także dodatkowo jeszcze oczyszczamy mieszkanie, oczyszczamy mieszkanie tutaj, gdzie, gdzie mieszka rodzina, gdzie mieszka psychicznie chory i w ten sposób no, te efekty wspomagamy, w ten, w ten sposób no, te efekty uzdrowienia. Jakie wymagania stawiane są wobec pacjenta i opiekuna w procesie uzdrawiania? W początkowej fazie niewielkie. W pierwszych tygodniach podajemy energię, która ma za zadanie właśnie oczyścić i odciąć pacjenta od ciemnych energii, od energii nekrotycznych, ale w momencie, gdy widać już pierwsze efekty, czyli mniej więcej po 3-4 tygodniach, zaczynamy powoli stawiać, stawać, stawiać wymagania w zakresie rehabilitacji, w zakresie rehabilitacji psychicznie chorego. Stosujemy tutaj zasady rehabilitacji poprzez pracę. Wszystko to zależy od rodzaju choroby, a także od stopnia dysfunkcji mózgu, który po prostu nastąpił w trakcie lat choroby u, u psychicznie chorego. Rehabilitacja poprzez pracę polega na tym, że wykorzystując różnego typu mechanizmy, mechanizmy w społeczeństwie związane z usprawnianiem psychicznie chorych, tak jak na przykład opiekuna rodzinnego, czy różnego typu koła wsparcia, czy kluby, staramy się Staramy się doprowadzić do tego, żeby chory cyklicznie, raz, dwa, trzy, kilka razy w tygodniu uczestniczył w pracach, działaniach takiego klubu bądź organizacji, a w konsekwencji również znalazł swoje miejsce w zakładzie pracy chronionej i podjął pracę, która no, byłaby adekwatna do jego, do jego no, po prostu stanu umysłowego na dany moment. Gdy mamy do czynienia z chorobą psychiczną, która trwa krótko, czyli no powiedzmy do kilku lat i nie widać, nie widać w zachowaniu i w poziomie jakby postrzegania tego świata zbyt dużych ubytków w pracy mózgu, wówczas taki, taki człowiek może zostać no w 100% przy, no przywrócony do pracy w społeczeństwie i może podjąć normalną pracę. Czyli reasumując, prosimy po miesiącu, po półtora miesiąca od rozpoczęcia pracy, prosimy o podjęcie działań rehabilitacyjnych, które mają za zadanie 
mają za zadanie zwiększenie aktywności mózgu. I dla nas tą, tą aktywnością mózgu to jest podjęcie pracy. To może być praca wykonywana na początku godziny, półtorej godziny dziennie, a później no już na pełny etat. Ważnym elementem, który również, którego również bardzo pilnujemy w naszym procesie uzdrowicielskim jest taka swoista umowa. Swoista umowa, którą podejmujemy z opiekunem osoby psychicznie chorej. Dlaczego? Dlatego, że opiekun, opiekun psychicznie, osoby psychicznie chorej często nie zdaje sobie sprawy, jak przebiega proces uzdrawiania i, częst, i myśli, że no, po tygodniu, po dwóch, po trzech na trzy kliknięcia prawda, palcami dostanie zupełnie nowe dziecko czy, czy po prostu swojego, swojego no, podopiecznego. Z czegoś takiego się nie dzieje. Ta droga dojścia do pełnej sprawności jest o wiele dłuższa, a jeżeli mamy do czynienia z bardzo poważnymi dysfunkcjami, mózgu, które były, które kształtowały się przez 20 czy 30 lat, to tego typu droga no, może zostać nigdy nie osiągnięta. W związku z tym ta umowa, umowa polega na tym, że umawiamy się na określony czas uzdrawiania i na ten efekt, który nastąpi po tym czasie. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która, u której zdiagnozowano chorobę psychiczną stosunkowo niedawno, czyli powiedzmy od 2 do 5 lat, to istnieje pełna szansa przywrócenia takiego człowieka do społeczeństwa. Natomiast w momencie, gdy mamy do czynienia z chorym długoterminowym, czyli 20-30 lat wówczas, no, praca mózgu jest już na tyle zdestabilizowana i na tyle dużo stracono połączeń neuronalnych w mózgu, że wówczas umawiamy się, że takiego człowieka możemy tylko i wyłącznie przywrócić do życia i funkcjonowania, ale na poziomie zakładu pracy chronionej, gdzie mamy tam do czynienia z mniejszymi wymaganiami w stosunku do pracy. Czyli taki człowiek będzie umiał się utrzymać, będzie umiał na siebie zarobić, będzie znał zasady życia w tym społeczeństwie, będzie potrafił płacić rachunki a oraz wszystko oraz samodzielnie funkcjonować. Natomiast no, raczej nikomu nie obiecamy, że on będzie na tyle sprawny intelektualnie, że zda maturę. A czy pacjent w trakcie uzdrawiania ma przyjmować leki? Tak, jak najbardziej tak. Nie jesteśmy lekarzami i nie, wtrą nie wtrącamy się do ym, działań tutaj lekarzy psychiatrów, którzy przepisują określone, yy, określone farmaceutyki. Tutaj obserwując postępy w uzdrawianiu, obserwując zmiany w zachowaniu chorego, opiekun i czy chory musi pójść, na, jeżeli już wydaje mu się, że się czuje lepiej, pójść na konsultację do lekarza psychiatry i po prostu zgłosić mu ten fakt, a także skonsultować z nim zawsze no, chęć ograniczenia dawki leku bądź odstawienia w ogóle leku, leku który został przepisany przez lekarza psychiatry. Jak przebiega proces uzdrawiania? Proces uzdrawiania przebiega w sposób następujący. Więc na samym początku przez pierwsze... Yy, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten proces jest yy, procesem długotrwałym. Trzeba nastawić się na pracę z energiami i na pracę z nami gdzieś yy, minimum od 3 miesięcy do 3 lat. Do 3 lat, czyli no, to jest bardzo długo. Yy, pierwsze kilka tygodni yy, podajemy energię i w tym czasie następuje odcięcie yy, pacjenta od... Yy, właśnie podłączeń nekrotycznych, od podłączeń czarnej energii. Oznacza to, że ten człowiek następują już pewne uspokojenie w jego zachowaniu, zmienia się sen, zmienia się jego postrzeganie jego w nocy, czyli po prostu on zupełnie spokojnie śpi. Zauważyliśmy również, że nawet osoby, które przyjmują leki psychotropowe, przypisane przez lekarza, tak jakby nie reagowały na te leki. Przyjmując leki, silne leki nasenne, taki człowiek na przykład w trakcie kuracji zaczyna spać 6-7 godzin, czyli tak jak normalny dorosły człowiek potrzebuje do snu. To, są pierwsze, to jest pierwszy miesiąc, pierwsze półtora miesiąca, a następnie by, by, tylko i zmiany, zmiany kolejne są w stanie wychwycić osoby, które przebywają z taką osobą psychicznie chorą na co dzień. Mianowicie następują dodatkowe zmiany w zachowaniu, następuje, następuje zanik agresji, następuje pole, poprawa komunikacji, poprawa komunikacji w życiu codziennym, a także widać, że ten człowiek zupełnie inaczej się wysławia, a co za tym idzie, zupełnie inaczej myśli. Następuje 
następuje wyrobienie, następuje otwarcie pewnej głębi myślenia. On zaczyna, zaczyna odróżniać pewne wyższe prawda, wartości, pewne wyższe uczucia. Potrafi o tym mówić, potrafi, potrafi z tego typu osoby stają się również troszeczkę bardziej asertywne. Nie są bierne w stosunku do swojego losu i często opiekunowie są zdziwieni. Jak to ja tutaj kierowałem, kierowałam swoim synem prawda, przez ostatnie 20 lat, a teraz on wyraża, wyraża swoją opinię, że on prawda, chce zmienić ubiór, chce zmienić dietę, chce przebywać w takich, a nie innych miejscach i to dla opiekuna też musi być no, takim wskaźnikiem, że coś zaczyna się dziać, zmieniać się tutaj w, w tym myśleniu. Następnie w kolejnych miesiącach, czyli powiedzmy w, w czasie od dwóch do pięciu miesięcy wchodzą również działania terapeutyczne, tak jak powiedziałem wcześniej, które są związane z koniecznością aktywizacji pracy mózgu. My to uzyskujemy poprzez, poprzez pracę tego psychicznie chorego, poprzez jego aktywność. Tutaj musimy no, przełamać też bardzo silną barierę, ponieważ osoby te przyzwyczajone do, od zawsze do tego, że otrzymywały jakieś, jakieś po prostu wsparcie od Państwa w formie renty, która często no, jest zbyt mała, żeby przeżyć, ale jest, są to stałe pewne pieniądze na, na, na informację, że wyobrażamy sobie, żeby w pewnej perspektywie była podjęta praca, reagują dość, dość niespokojnie ze względu na to, jak to, to ja będę teraz pracował, a przecież no co z moją rentą, ja, ja nie, nie będę otrzymywał, przez to mi zabiorą rentę. Tutaj zawsze staram się wytłumaczyć na początku, że proszę o tym nie myśleć, nie martwić się, ponieważ dana osoba pracując będzie w stanie zarobić dwa, trzy razy więcej niż wynosi ta renta. No, trzeba niestety podjąć trud utrzymania się i usamodzielnienia, funkcjonowania samodzielnie w tym społeczeństwie. Są to zjawiska, które następują w drugim półroczu, czyli pomiędzy 6 a 12 miesiącem pracy z psychicznie, psychicznie chorym. Mówimy tutaj o takiej pracy z osobą, która jest psychicznie chora i nie jest samodzielna, wymaga prawda, codziennej, codziennej troski, codziennej opieki. Następnie widać pogłębiające się relacje pomiędzy coraz dalszym otoczeniem. To już nie, są, to nie jest tylko opiekun, to, jest, to nie jest tylko najbliższa rodzina, ale także i następuje rezonans pomiędzy psychicznie chorym i y, dalszym otoczeniem. Czy to, form, czy to poprzez y, rozmowy, czy to poprzez y, chęć prawda, odbywania cyklicznych spotkań. Widać, że prawda, następuje, y, 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 następuje prawda, zacieśnienie tych więzów więzów pomiędzy psychicznie chorym. No i utrwalenie tego rezultatu to jest, to jest drugi oraz trzeci rok pracy, gdzie głównie koncentrujemy się na podawaniu energii, która ma zmienić, ma zmienić rozszerzyć pracę mózgu, ma zmienić metabolizm mózgu, ma odbudować połączenia neuronalne. To można praktycznie w każdym wieku osiągnąć, chociaż w przypadku starszych osób jest to wolniej niż w przypadku młodszych, a także no, w dalszym ciągu działania rehabilitacyjne, które mają na celu, które mają na celu no, zakrzepić funkcjonowanie tego człowieka w społeczeństwie, spowodować to, że on jest samodzielnym, samodzielnym człowiekiem. Na tym etapie wymagana jest również bardzo intensywna praca z opiekunem osoby psychicznie chorej. Jest to związane z tym, żeby w głowie opiekuna nastąpiły zmiany, które po, przestaną, e, opiekun przestaje traktować e, swojego podopiecznego jako dziecko, które ma, miało do tej pory e, prawda, w opiece, przestaje za niego myśleć, do, dopuszcza sytuację, że ten człowiek jest już człowiekiem dorosłym, ma prawo o, e, do powrotu do domu po godzinie 20, może nawet wrócić prawda, o północy, bo potrafi o siebie zadbać, e, e, nie wplącza się w jakąś, e, jakąś trudną sytuację i e, przyjmie na siebie fundamentalną odpowiedzialność. To jest, czyli tak naprawdę w ciągu, w ciągu tych ostatnich dwóch lat uzdrawiania zarówno opiekun powolutku to, musi się przyzwyczajać do jakby swojej nowej roli, nowej funkcji, musi tutaj troszeczkę mieć zaufanie, a także przede wszystkim psychicznie chorego trzeba uczyć odpowiedzialności i trzeba uczyć no, prawda, życia, życia w społeczeństwie. To są, to są, to są czynności, które, które mogą również polegać na ponownym zrozumieniu, czym jest pieniądz, co, co, jak, się, jak się zarabia pieniądz i co za niego można otrzymać, jak trzeba nim zarządzać, jak sobie po prostu z tym poradzić. To, to są również umiejętności, umiejętności robienia zakupów, płacenia rachunków, prawda, sprzątania po sobie, gotowania, prania. No wszystkie umiejętności, które mają przygotować takiego człowieka do samodzielnego życia. I to następuje no, w ostatnich kilkunastu miesiącach pracy z psychicznie chorymi. To uzyskujemy poprzez rehabilitację, poprzez kontakty już z dalsz, 
z obcymi ludźmi również, a także poprzez podawanie energii, co jeszcze dodatkowo wzmaga pracę, pracę mózgu i usprawnia pracę mózgu. A czy efekty uzdrowienia są trwałe? Efekty uzdrawiania są trwałe, przy czym musimy pamiętać, że nasz pobyt tutaj na planie fizycznym, na Ziemi, w tym społeczeństwie, no jest pewnym systemem dynamicznym, czyli on zależy od tego, jak, co, co myślimy, co mówimy, robimy, a także od naszych zaniechań, a także od sytuacji, które nas spotykają. Oznacza to, że te efekty, można powiedzieć o nich, że są trwałe pod warunkiem, że psychicznie chory jego otoczenie, najbliższe otoczenie dba o tak zwaną higienę biopola. A co to znaczy higiena biopola? Higiena biopola to jest no, unikanie, unikanie z sytuacji, unikanie zdarzeń, które mogłyby spowodować ponowne podłączenie ciemnych energii. Co to takiego jest? To jest spożywanie, nadmierne spożywanie alkoholu, nadmierne spożywanie narkotyków. To są przesady w różnego typu zachowaniach, tak jak na przykład, tak jak na przykład no, oglądanie film, filmów z przemocą, oglądanie jakichś filmów prawda, horrorów, thrillerów, które mogłyby, mogłyby po prostu spowodować powrócenie traumy, powrócenie pewnych, pewnych no, powrócenie tej pamięci z, poprzednich, z, poprzedniego, z poprzedniego czasu, która niedobrze by wpłynęła na, na chorego. To również jest przebywanie w określonych miejscach. Nie zaleca się przede wszystkim miejsc z tłumem, nie zaleca się koncertów, nie zaleca się dyskotek, nie zaleca się różnego typu zbiegowisk, które mają charakter taki bardzo emocjonalny, takie na przykład jak strajki, jak mecze piłkarskie, które to, to, to także może również, to także mogą również być różnego typu spotkania o charakterze religijnym, gdzie następuje wyjątkowe otwarcie człowieka na, na energię, na emocje, takie na przykład jak brze. Zalecamy unikanie tego typu, tego typu zdarzeń, tego typu sytuacji. To jest właśnie dbanie o higienę, o higienę biopola. A czy proces uzdrawiania wspomagany jest farmakologicznie? Sam proces uzdrawiania nie jest wspomagany farmakologicznie. My nie przypisujemy jakichkolwiek farmaceutyków i ziół, natomiast absolutnie nie ingerujemy w zażywanie leków przepisanych przez lekarzy psychiatrów. Nie jesteśmy lekarzami, nie mamy do tego, nie mamy nie takiego prawa. Jakie są koszty uzdrawiania? Nasza procedura nie jest refundowana przez NFZ. W chwili obecnej koszty uzdrawiania, czy czas uzdrawiania należy rozpatrywać od 3 miesięcy do 3 lat i pierwsze miesiące są najdroższe. Jest to do 1,5 tysiąca złotych miesięcznie, kolejne miesiące, czyli czwarty, piąty, szósty są to już mniejsze kwoty. W chwili obecnej jest to powiedzmy do kilkuset złotych. Po pierwszym roku te koszty uzdrawiania mogą spaść do małych kilkuset złotych miesięcznie. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za uwagę.